Servus, grüß euch. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Dieses Sprichwort hat sich bewahrheitet, weil keiner hat mir äh, zu hoffen gewagt, dass es 2021, im Sommer 2021, wirklich nur größere Metal-Festivals geben wird. Überall werden die Festivals auf nächstes Jahr verschoben. Außer bei uns in Österreich, genauer in der Steiermark, in Leoben, wird das Area 53 Festival stattfinden. Und in diesem Video habe ich kurz und bündig alle Infos für euch zusammengefasst und sogar ein kurzes Interview mit den Veranstaltern. Ah, das gehört gefeiert, das ist jetzt leider kein steirisches Bier. Ich war wieder mal zu, äh, zu nachlässig, um da äh, mich vorzubereiten, aber ja, das muss das jetzt auch gehören. Aber auf das müssen wir einfach jetzt mal antrinken, dass es in fünf Wochen äh, ein Metal-Festival zu erleben gibt. Wer meinem Kanal schon länger folgt, der kennt ja eh das Area 50 Free Festival. Ich habe da vor zwei Jahren, 2019, habe ich da Bericht erstattet. Der große Festival-Vlog, den ich da aufgenommen habe, der, der freut sich großer Beliebtheit. Und äh, ich habe vorher sogar schon dieses Warm-up- und Infovideo aufgenommen, das auch sehr, sehr, sehr unterhaltsam ist. Das heißt, ich habe alles unten verlinkt. Schaut es gern in, die, in meine vorigen Videos rein, das ist sicher ein guter Appetizer aufs Area 53. Wirklich ein legendäres äh, Festival in Österreich, äh, sehr, sehr familiär, sehr klar, aber wirklich mit hochkarätiger Besetzung. Letztes Jahr natürlich nicht stattgefunden wegen Corona und dieses Jahr 2021 wird es stattfinden, also ich kann es immer noch nicht glauben. Vom 15. bis 17. Juli 2021, wobei der 16. und der 17. sind die Haupttage. Es ist ein bisschen zusammengedampft worden. Es waren ja ursprünglich drei Tage geplant. Aber ja, es sind diese zwei Tage Freitag, 16. Juli, Samstag, 17. Juli. Und die Bands sind bekannt, sind, äh, sind fixiert, sind, sind, äh, sind, sind gebucht. Nämlich äh, die Headliner am Freitag sind Epica und die Headliner am Samstag sind Eisbrecher. Die Running Order wird im Laufe des, des, des Junis bekannt gegeben. Aber ich zähle mal die Bands auf, die spielen werden, nämlich äh, eben Epica, Eisbrecher, Insomnium, Subway to Sally, Destruction, Kissing, Dynamite, äh, Omnium, Gatterum, äh, Burning, Witches, Crystal, Viper, All Will Know, äh, Sinva, <lacht> keine Gott lesen, ne? <lacht> dann äh, JBO, Hammer, Tom, Novgaard, Chaos, Messerschmidt, Nailed to Obscurity, Silencer, Mission in Black, Apis und Firenze. Ja, äh, ich würde sagen, das ist ein wirklich tolles Line-Up, äh, wenn man bedenkt, dass das Ganze, die Entscheidung des Area 53 zu veranstalten, dass das erst letzte Woche gefallen ist und sie haben da wirklich in kürzester Zeit dieses Line-Up auf die Beine gestellt und äh, mir ist von den Ver Veranstaltern versichert worden, dass die anderen Bands, weil zum Beispiel Testament waren ja auch gebucht, für einen ursprünglich schon, dass das dann nachgeholt wird. Später dann, also nächstes Jahr 2022, wird es dann auch die Bands geben, die da eigentlich im ursprünglichen Line-Up dabei waren, aber jetzt aufgrund der Pandemie, aufgrund von Buchungsproblemen, weil zum Beispiel Amerikaner, also aus der, aus der USA, Amerikaner aus der USA, die besten Amerikaner der Welt, bekanntlich, für die ist es ein bisschen schwierig aus- und einzureisen und so weiter. Deswegen muss man da ein paar Kompromisse eingehen. Ich habe gesagt, kurz und bündig zu den Infos, aber ich freue mich so, dass ich einfach vom Quatschen gar nicht mehr rauskomme. Genau, das Ganze ist wie gesagt vom 15. bis 17. Juli. Das Ganze ist in Leom, das ist in der Steiermark, also so im südlichen Österreich. Die Antwort ist ganz easy auf der S6 Abfahrt Leoben West. Und da ist dann eigentlich gleich ein Hornbach in der Nähe und direkt um den Hornbach herum passiert das Ganze. Das ist wirklich super easy zu finden. Wie gesagt, schaut sie in meine alten Videos rein, da kriegt sie das alles schon anschaulich geschildert. Der Festivalpass über die Website, der, der, über die Festival Website kostet 99 Euro. Es gibt ihn zum Beispiel aber auch bei Metal Ticks und auch bei Ö-Ticket, da ist ein bisschen, da ist ein bisschen teurer, so 10, 15 Euro teurer. Aber überhaupt kein, überhaupt kein Beinbruch, würde ich sagen. Also ein toller Preis für das erste Festival nach eineinhalb Jahren äh, äh, ja, Pandemie und, und, und Live-Konzerte. Abstinenz, ziemlich geil. 
Äh, Karaman Platz öffnet am Donnerstag schon, am 15.07. um äh, 9 Uhr in der Früh. Das heißt, man kann schon am Vortag anreisen. Äh, früher übrigens nicht. Das heißt, man am Dienstag darf man dort noch nicht hin. Ähm, logistisch ist es erst erlaubt, am Donnerstag ab 9 Uhr schon anzureisen. Und da kann man dann eigentlich schon, schon, schon Party Machen. Genau, Caravan Tickets kosten 35 Euro, sind separat erhältlich äh, und pro Auto oder Parzelle, je nachdem, die ist abgesteckt, dort äh, 20 Quadratmeter hat man zur Verfügung und das ist eigentlich hat schon in, in, vor zwei Jahren 2019 sehr gut funktioniert, äh, äh, dass da, da man quasi einen, einen schönen, gemütlichen Camping- bzw. Caravan Platz hat. Wir dürfen uns da jetzt aber auch nichts vormachen, diese ganze Krise, die ganze Pandemie ist noch nicht vorbei. Deswegen wird es dort am Festival spezielle Maßnahmen geben. Mal gleich vorweg, Maskenpflicht gibt es keine, das heißt man kann dort ohne Maske herumlaufen und es gibt da keine Abstandsregeln mehr. Alles gut, so zum Beispiel Moschen und Bogen und Moschpizza, Wall of Depths mit Abstandsregeln stehen mir jetzt sehr interessant vor, aber ist zum Glück kein Thema. Das Einzige ist, es ist, man muss die 3G-Regeln befolgen, also, also man muss getestet, genesen oder äh, geimpft sein, um äh, auf das Gelände, auf das Campinggelände und auf das Festivalgelände äh, zu dürfen. Äh, also ey, wie bekannt, diese Maßnahmen kann man ja überall nachlesen. Und kurz vorm Festival, also wahrscheinlich so Ende Juni, Anfang Juli, gibt es auf der Homepage vom Area 53 Festival nur mehr wirklich äh, ganz genaue Infos, wie das alles ähm, ablaufen wird, weil es ist ja alles sehr im Fluss zur Zeit, ähm, könnte ja sein, dass sie bis dorthin wieder die Maßnahmen ein bisschen ändern, äh, hoffentlich mehr zum, zum Guten, aber es schaut ja alles in Österreich zur Zeit von, von der Krisenlage her sehr, sehr gut aus und ich bin guter Dinge, dass wir im Juli da wirklich ein relativ uneingeschränktes Festival erleben können, insofern die Besucher alle äh, getestet, genesen oder geimpft sind. Ja, ich glaube, das war schon mit den wichtigsten Infos zum Area 53 schaut auf die Homepage oder auf Ö-Tickets oder Metal Ticks, wo auch immer, kauft euch den Festival Pass und äh, schaut hin am 15. bis 17. Juli nach Leoben in die schöne Steiermark, weil ein Metal Festival im Jahr 2021, also es wird so genial werden, wir werden es wieder so zu schätzen wissen, es wird noch eineinhalb Jahr Abstinenz, wird es einfach nur ein großartiges Fest und auch wenn euch die Bands vielleicht gar nicht so zusagen, die dort spielen, äh, es ist wurscht, es ist Metal, es, ist, es, ist wieder, es wird wieder Szene zelebriert und äh, vielleicht ist ja doch was dabei von den Bands, die ihr bis jetzt gar nicht so am Radar gehabt habt, aber am Area 53, wenn es euch li wenn es live hört und ihr seid glückselig, weil es wieder Konzerte gibt, dann, dann werdet ihr große Fans von diesen Bands, weil wir Metal sollten noch alle zusammenhalten und äh, den Metal genießen, egal welche, welcher Genre oder welche Vorlieben auch immer. Ja, und jetzt werde ich nur zum, äh, zu einem kleinen Interview weiter schalten, das ich schon im Vorfeld gemacht habe mit zwei von den drei Veranstaltern und da gibt es dann nochmal äh, mehr Details zum Area 53 Festival 2021 und ja, ich würde sagen, da schalte ich jetzt gleich mal hin. Und da wäre ja schon beim Interview vor mir sitzen der, der Hannes und der Dirk, zwei der drei Veranstalter vom Area 53 2021. Servus, grüß euch. Servus. Ja. <lacht> ähm, ja, danke für eure Zeit. Ich konnte mir vorstellen, dass ihr äh, gerade relativ im Stress seid, nur mehr fünf Wochen Zeit, um alles zu organisieren. Habt ihr überhaupt Zeit zum Schlafen? <lacht> Naja, schlafen kann man immer ein bisschen. Und wenn dann mal alles anläuft, dann kann man auch wieder besser schlafen. Erstens einmal riesen Respekt an euch, dass ihr das jetzt wirklich äh, durchzieht. Das erste, eigentlich das erste richtige Metal-Festival wieder seit der ganzen, seit der ganzen, äh, seit der ganzen Pandemie. Das ist, ähm, überall werden die Festivals abgesagt. Ich glaube, heute ist die Nachricht rausgegangen, dass das Summer Breeze auch verschoben wird auf nächstes Jahr. Und ihr ja. seid quasi wirklich die... Zur Zeit, meines Wissens nach, die, die einzigen, ich glaube auch das, das Inrock in Tirol, äh, glaube ich, hat sie, ist auch schon fix, aber sonst wüsste jetzt nichts Metalmäßiges, Größeres. Also sehr, sehr, sehr großen Respekt, dass ihr da wirklich das äh, jetzt so schafft. Ich, ich gehe mal, ja, geh mal davon aus, dass ihr schafft. <lacht> Wir geben alles. <lacht> Running Order ähm, ist noch nicht offiziell bekannt. Wann wird man mit dem ungefähr rechnen können? Also wann die Bands spielen werden? Also das wird noch einen Moment dauern. Wir arbeiten jetzt immer noch dran. Wir haben alle Bands gebucht. 
das ist schon mal gut. Wir <lacht> können auch alle Bands ankündigen, also wir haben 10 pro Tag. Mhm. Das ist auch super. Aber ich denke so, es wird noch 10 Tage dauern, bis wir dann auch das Tagesliner veröffentlichen können. Und dann mit Sicherheit auch die Woche drauf eine komplette Running Order stehen haben, die okay. dann rausgeht. Also so Mitte, Ende, Ende Juni wahrscheinlich. Ja, genau. Also äh, der Flyer ist ja eh schon links und rechts aufgeteilt. Sind das schon ungefähr die, die Tagesspielpläne, was man so sieht? Also links, Epiker, rechts, Eisbrecher? Also das weiß ich nicht. <lacht> und ähm, das wird dann bekannt gegeben, wenn es im Prinzip final steht. Okay, okay. Weil es, genau. ist schon, in, weil es schon in diese Richtung interpretiert wurde. Okay, das heißt, ja, äh, Leute... Okay. Dann seid bleibt noch ein bisschen <lacht> zum Spekulieren. Genau. Aber Epic und Eisbrecher, glaube ich, äh, Freitag und Samstag sind, glaube ich, schon, habe ich schon gehört, sind fix, oder? Ja, das spielt die Headliner schon. Die Headliner. Das ist korrekt. Genau, mhm. Freitag, mhm. Epic, Samstag, Eisbrecher. Genau. warm up D, also der, der Donnerstag, der wird im kleinen Rahmen gefeiert. Äh, was ist da schon am Programm be äh, bekannt? Äh, Im kleinen Rahmen, das ist jetzt einmal... Steht ein bisschen äh, außer Frage, ob das dann wirklich im kleinen Rahmen in der Tennis <lacht> stattfinden sollte, weil wir ja nicht wissen, wie jetzt der Anreisetag für uns stattfindet, beziehungsweise wie das die Leute annehmen. Mhm. Daher wir hinsichtlich dem keine Erfahrungswerte haben. Jetzt halten wir uns das immer offen als Backup, eben die Tenne mhm. als Veranstaltungslocation zur Verfügung zu stellen. Oder sollte wirklich dort das großen Zuspruch finden, werden wir das wahrscheinlich auch mehr verlegen. Das mhm. wissen wir aber auch noch nicht genau. Okay. Okay, also wer es nicht kennt, die Tenne, das ist quasi hinterm, äh, hinter dem ganzen Gelände eine Veranstaltungslocation, äh, sehr gemütlich, gerade frisch renoviert, pünktlich zur, zur, zur Pandemie. Genau, genau mh, wieder zum Abriss bereit. <lacht> Der Hannes ist ja schon, er versinkt schon. <lacht> genau. Ah, okay. Ähm, wie schwierig war es überhaupt, Bands zu finden, die im Juli schon bereit sind für ein Festival? Ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht so leicht wäre. Oder, oder sind sie eh schon, schauen sie schon in den Löchern und sind bereit? Naja, es ist immer ähm, nicht ganz so einfach, wenn, wenn Bands auf Eis gelegen haben und nicht live gespielt haben. Und das haben ja die meisten. Es gab zwar vielleicht ein paar Konzerte, so Strandkorb oder mit Abstand, aber die meisten Bands haben halt erstmal die Rekru zusammen bekommen müssen und auch gucken, dass sie Zeit haben oder dass sie nicht gesagt haben, wir spielen diesen Sommer gar nicht. Die andere hatten die Probleme mit der Reise, was jetzt Testament oder Accept mhm. ähm, zum Beispiel, dass sie nicht, entweder nicht ausreisen durften oder es war nicht sicher, dass sie ausreisen können oder dass sie nicht zurück können und solchen Sachen in die USA mhm. und ähm, da mussten wir einfach Ersatz finden. Haben wir auch gemacht, finde ich. Und wir haben, glaube ich, dafür ein ganz gutes Line-Up zusammenstellen können innerhalb von einer Woche. <lacht> ja, sehr, da sehr. Da bekannt cool. ist und ähm, da werden die Leute schon Spaß haben, auf jeden Fall. Und ähm, mit den meisten Bands, die heuer spielen sollten, sind wir aber auch schon fast so weit, dass sie 2022 dann spielen. Okay, sehr cool. Das. Und von daher, es geht nicht verloren, es wird einfach nur dann um ein Jahr verschoben. Alles klar. Jo. Genau. Ähm, eine Frage, weil ich war ja damals 2019 beim legendären äh, letzten, äh, wo ich ja zugegen und habe äh, ein äh, paar Videos gemacht, die sehr gut angekommen sind und äh, ich hoffe, ich werde diesmal wieder unterhaltsam Impressionen von dem Ganzen ähm, veröffentlichen können. Ähm, die Frage ist für die Leute, die dort waren 2019 und jetzt äh, dieses Jahr hinkommen, was werden die Unterschiede sein? Also wenn man jetzt wirklich aus Sicht des Besuchers hinkommt, wird es genauso sein, wie man schon gekannt hat. Äh, der Campingplatz auf der rechten Seite, dann äh, beim Hornbach links vorbei, dann verschiedene Stände, Gelände, Bühne, alles genau gleich. Oder wird es grobe Änderungen geben zur Orientierung? Äh, hinsichtlich dem wird es eigentlich keine groben Änderungen geben. Es, wir schauen halt natürlich aufgrund der kurzen Zeitspanne, die wir haben, müssen wir natürlich gewisse Abstriche machen oder auch nicht. Das wissen wir jetzt auch nicht, wie wir jetzt mit der Organisation vorankommen. Mhm. Wir haben, so wie du vorher gesagt hast, noch fünf Wochen Zeit. <lacht> wir setzen wirklich alle Hebel in Bewegung, was das betrifft, dass wir heute eine, oder heuer eine Veranstaltung wieder gleich machen können und das für den Besucher eigentlich kaum spürbar oder merkbar ist, dass wir uns gerade äh, auf der zielgeraden Ende der Pandemie befinden. Ne? Ja. Die Unterschiede, was das betrifft, sind halt das, was medial auch sicher bekannt ist, das sind halt diese sogenannten 3G. Genau. Das ist die Einschränkung, die was halt vielleicht den Ablauf ein bisschen stören könnte oder halt das Ganze ein bisschen zum Stocken bringt. 
Aber ich glaube, äh, als äh, Musikliebhaber sollte man bereit sein, heute diesen mhm. Kompromiss einzugehen, um eben endlich wieder mal normal zu einem Festival gehen zu können. Genau, also ich, ich denke mal, es wird beim Ein, wahrscheinlich beim Eintritt, beim Eintritt wird, wird wahrscheinlich kontrolliert werden, diese 3G-Maßnahmen. Äh, genau. <lacht> Korrekt, also du wirst, wenn du bei uns ankommst, am Camping wird mhm. das kontrolliert, bevor du aufs Gelände fährst und am Gelände nochmal. Es wird verschiedene Bändchen dazu geben, dass auch im Prinzip jeder Bescheid weiß und kann sich auch nachkontrollieren. Mhm. Da werden wir dann zehn Tage vor dem Festival auch nochmal etwas dazu schreiben mhm. in, in News, damit die Leute das frisch haben, wenn sie anreisen. Mhm. Weil bei euch in Österreich funktioniert das ja sehr gut mit den Testzentren und so. Also ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht und muss sagen, das geht gut. Mhm. Termin machen online, durchfahren und dann hat man das Ergebnis im Prinzip in 15 Minuten, 20 Minuten auf dem Handy. Da sollte jeder auch ähm, sich darum kümmern, dass er das vorher hat, bei der Anreise und vorzeigen kann, weil das erleichtert allen die Arbeit und das macht das einfach sicherer. Mhm. Und daran, daran ist uns auch gelegen natürlich, dass die Sicherheit auch gewährleistet ist, bei allem Fall. Spaß. Genau, aber in fünf Wochen kann nur einiges passieren. Wir wissen das ja ähm, hoffentlich nichts. Hoffentlich bleibt die Situation so gut, wie sie zurzeit ist in Österreich. Die genau. Zahlen sind sehr, sehr niedrig und man hofft, man geht ja davon aus, dass demnächst und die weitere Schritte gelockert werden, auch mit Anfang Juli. Deswegen äh, drücken wir uns alle die Daumen, dass da nichts mehr dazwischen kommt. Aber ich glaube, es sind davon guten Weg und wie gesagt auf der Area 53 Seite und Facebook überall wird es dann kurz vom Festival nur weitere genau. Infos geben. Mhm. Sonst ich schätze mal, also Essensstände, Merchandise, alles mögliche ist wie gehabt, was man sich erwartet, weil irgendwo muss man ja sein, sein Geld ausgeben. Ja, genau. T-Shirts, gibt es T-Shirts vom 2021er? Ja, na klar. Sehr schön, sehr schön. Das gibt es alles. Eine Einschränkungen, aber die auch alle Leute verstehen werden, ist, es wird keine Autogrammstunden geben mhm. von Bands, mhm. weil wir da nicht garantieren können, dass die Abstandsregeln, mhm. die es vielleicht da nicht mehr gibt, auch mhm. nicht eingehalten werden könnten. Aber ich glaube, dafür hat auch jeder Verständnis, dass wir die Bands jetzt nicht noch ähm, bitten wollen, alle Autogrammstunden ähm, alle, Alles klar. Nur mal kurz zurück zu den zu die Maßnahmen. Wie ist es mit der Maskenpflicht am Gelände und mit Abstand und alles Mögliche? Das ist ja, stelle ich mir nämlich auf so ein Open Air immer ein bisschen äh, schwierig vor. Abstand zu halten beim Moschen ist, glaube ich, nicht so ganz leicht. <lacht> Nein, und das muss auch nicht mehr, ähm, nicht mehr nach den Regeln, muss kein Abstand mehr gehalten mhm. werden. Genau. Und ähm, es besteht auch keine Maskenpflicht auf dem Gelände. Mhm. Und das sind die Bestimmungen, die im Prinzip rausgegeben wurden. Mhm. Von daher können wir nur Stand jetzt das genauso weitergeben, wie uns das gesagt wurde. Ja, das klingt ja alles, klingt ja alles sehr, sehr gut. Äh, ich, ich bin auch gefragt worden, ich soll euch unbedingt äh, fragen, welche, welche Biersorte wird ausgeschenkt? Oh. <lacht> Hannes! Das ist eine Frage für Hannes. Das ist eigentlich keine schwierige Frage. Es gibt nur eine Antwort. In Leoben sind es natürlich ein größer Bier. Moment! <lacht> Stammzuschauer können, können sich erinnern. <lacht> ja. Vier Leute, die 2019 dort waren, die können sich natürlich eh noch erinnern. Das hat sich nichts geändert von der Location, aber für alle, die neu sind und interessiert sind, es ist an der S6 Abfahrt Leoben West und dann macht man euch an, an 180er beim Kreisverkehr und immer Richtung Hornbach. Also Hornbach überstrahlt dort alles und dort ist man eigentlich direkt am, am Gelände. Das ist eigentlich sehr, sehr leicht zum Finden und der, der Campingplatz ist ja direkt beim, beim Hornbach. Jo. Sonst, sonst irgendwas zum Sagen, irgendwas, was euch auf der Seele brennt. Jetzt ist eure, eure, eure Möglichkeit, zu den Zuschauern zu sprechen. <lacht> äh, ja, es hat uns das Ganze natürlich nicht vereinfacht, nachdem dass wir eine sehr, sehr kurze Zeitspanne haben, das jetzt wirklich unter Dach und Fach zu bringen. Der Dirk war da wirklich äh, bei nahe 24-7 da im Einsatz, da noch und wirklich diverse Bands nachzubesetzen. Und ich denke, man kann behaupten, das ist da wirklich sehr, sehr gut gelungen. Und da haben wir wirklich immer zufrieden. Der ganze Organisationsapparat ist jetzt da angelaufen, läuft auf Hochtouren und wir werden wirklich alles daran setzen und wir würden uns freuen, wenn unsere Mühen dadurch belohnt werden, wenn die Mettler zu uns nach Leoben schlagen, jetzt aufs Area 53 Gelände pilgern, das vom 15. bis 17. Juli und unsere Mühen damit belohnen. Genau, weil wir wollen im Prinzip, dass alle Spaß haben, weil wir selber hatten natürlich auch keinen Schoß die ganze Zeit und es wird Zeit, dass wieder was gemacht werden kann. 
Sehr, sehr gerne. Ich glaube, ich kann es auch kaum erwarten und es hat wirklich, es hat wirklich einige Tage gedauert bei mir, bis das durchgesickert ist, dieses es wird stattfinden. <lacht> es wird verdammt mal stattfinden. Ein Konzert mit Bands. Äh, außerhalb genau. des Internets. <lacht> das ist wichtig. Na cool. Super. Äh, dann äh, bedanke mich herzlich bei euch und äh, traditionell zum Abschied äh, am Ende meines Videos gibt es ein zünftiges Metal, Metal Alter! Alter.